समंदर के बीच बहुत सुंदर टापू था चारों तरफ पानी से घिरा हुआ हरियाली से लहलहाता एक सुंदर टापू जहाँ छत्र कबीले के लोग रहते हैं उसी कबीले में एक लड़की मिली अपने बाबा के साथ खुशी खुशी रहती थी मिली बहुत चंचल और समझदार लड़की थी उस टापू के एक छोर पर एक दानव रहता था जो कि बहुत विशाल काय और ताकतवर था उसे अपनी ताकत पर बहुत घमंड था वो पूरे टापू पर अपना राज चाहता था और अपनी मन मर्जी करता था बचाओ, बचाओ। टापू पर सब कबीले वाले दानव से छुटकारा चाहते थे कबीले के लोग समुद्र से मछलियाँ पकड़कर अपना और अपने परिवार का गुजारा करते थे समुद्र के किनारे मछलियाँ पकड़ने के बाद अब रोज जितनी मछलियाँ पकड़ो उसका आधा उस दानव को देना पड़ता है आखिर कब तक ऐसा चलेगा पता नहीं अरे भाई जल्दी चलो दानव को मछलियाँ दे आते हैं नहीं तो वो आफत आ जाएगी भोलू और उसका साथी दानव के पास जाते हैं दानव सो रहा होता है और डरते हुए मछलियाँ रख कर निकलने लगते हैं। दानव भोलू को पीछे से गले से पकड़कर उठा लेता है बापरे आज बचा लो मुझे कोई बचाओ आज तुम दोनों ने आने में देरी की इसकी सजा ये है कि आज की सारी मछलियाँ मेरी <laughs> ये बोलकर दानव ने भोलू को ऊंचाई से नीचे फेंक दिया अरे बाप रे मर गया आ, मेरी तो कमर ही टूट गई <laughs> भोलू लंगड़ाते हुए और उसका साथी उसे संभालते हुए दोनों उस जगह से निकलते हैं सारे कबीले वाले मिलकर विचार करते हैं कि कैसे इस दानव से छुटकारा मिले एक दिन सब कबीले वालों ने एक योजना बनाई उस दानव को आज ऐसी कोई मछली नहीं देगा वो खुद मछली पकड़ने नहीं जाएगा क्योंकि वो पानी से डरता है और वो मछलियों की तलाश में जरूर निकलेगा हम एक पिंजरे में कुछ मछलियां रख देंगे जैसे ही वो मछली खाने पिंजरे में जाएगा पिंजरा बंद हो जाएगा जैसा कबीले वालों ने योजना बनाई ठीक वैसा ही हुआ आखिरकार वो दानव पिंजरे में बंद हो गया भोलू जंगल के रास्ते कहीं जा रहा था अचानक दानव के पिंजड़े के पास वह आ पहुंचा और दानव को देखकर झट से एक पेड़ के पीछे छिप गया आ, जान बची अच्छा हुआ उसने मुझे नहीं देखा दानव ने भोलू को देख लिया था बिल्कुल भोला बनकर अरे भोलू भाई आ, आप यहाँ आए बहुत खुशी हुई आपको देखकर मुझे इस पिंजरे से आजाद कर दो आ, मैं किसी को परेशान नहीं करूंगा आ, नहीं नहीं तुम बहुत घमंडी और आ, बुरे हो तुम सबको तंग करते हो मैं तुम्हें नहीं खोल सकता एक सप्ताह से भूखा हूँ कुछ नहीं खाया आ, अब तो कुछ पलों का मेहमान हूँ सोचा आजादी से पिंजरे के बाहर दो चैन की सांस ले लू बेचारा मरने वाला है इसकी आखिरी इच्छा पूरी कर देता हूँ अच्छा अच्छा ठीक है भाई खोलता हूँ भोलू पिंजड़े का लगा कुंडा खोल देता है और दानव बाहर आ जाता है कितने बड़े बेवकूफ हो तुम भोलू तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें जिंदा जाने दूंगा एक सप्ताह से भूखा हूँ तुम्हें खाकर अपनी भूख मिटाता हूँ अरे ऐसा मत करो मैंने तुम्हारी मदद की और तुम मुझे खाना चाहते हो यह बुरी बात है देखो मुझे जाने दो चुप करो मूर्ख मेरा आज का भोजन तो तुम ही हो तभी वहाँ पर अचानक से मिली आ जाती है अरे भोलू भैया क्या हुआ इतना क्यों घबराए हो अरे मिली अच्छा हुआ तुम आ गई देखो देखो ना इस दानव की मैंने मदद की इसे पिंजरे से बाहर निकाला और अब ये मुझे ही खाना चाहता है मिली सारा माजरा समझ गई कि भोलू भैया ने गड़बड़ कर दी है अरे भोलू भैया आप भी क्या बात कर रहे हैं इतना बड़ा दानव इस छोटे से पिंजरे में कैसे आ सकता है आ, नहीं मिली इसी पिंजरे में बंद था ये मैंने इसे खोला पर मुझे बताओ तो कि इतना सा ये पिंजरा है और दानव इतना बड़ा भला कैसे बताएगा इसमें 
चुप करो तुम दोनों एक तो भूख से बेहाल हो रहा हूँ ऊपर से तुम दोनों की बकबक में इसी पिंजरे में बंद था इस मूर्ख ने ही मुझे आजाद किया चलो अब मुझे इसे खाने दो अरे दानव जी आप भी भोलो भैया की तरह बेवकूफी की बातें कर रहे हो भला पिंजरे में आप कैसे आ सकते हैं देखो मूर्खो ऐसे बंद था मैं ऐसे इतने में मिली झट से पिंजरे का कुंडा लगा देती है अब ये क्या किया तुमने अब खोलो मुझे अब बाहर निकालो मुझे अब तुम बंद रहो इसी पिंजरे में मिली और भोलू दोनों खुशी खुशी वहाँ से चले गए